aina kun menee parkille Chigaan, niin siellä on tyyli joku uusi kidi, joka on että wow, mistä tää on? Spot-ohjelmassa seurataan Suomen skeittimaajoukkuetta olympiakarsintakilpailuissa. Tässä Chase the Spotin viidennessä jaksossa kuulemme, mikä on suomiskeittaamisen nykytila, mitkä asiat ovat paremmin kuin maailmalla ja missä olisi parannettavaa. Kedö Suomessa. No, Iso, iso tai sille, että tosi paljon harrastajia ainakin nähden siihen, kun snadimesta me kumminkin ollaan. Et ihan sama mihin sä menet, sähän näet joka puolella kumminkin skedejä. Paljon hyviä spotteja, jengi skedee paljon. Paljon niinku uutta porukkaa tullaan. Et tota, laji pysyy elossa, sehän on tärkeää tietenkin. Et, et tulee niitä hyviä junnuja, niinku on messissä tässä hiffaa sen, sen alkuperäisen pointin tämän lajin kaada. Pidetään hauskaa. Ja olla omi itseämme ja silleen. Mut sitten kulttuurillisesti mun mielestä on kiva, että on eri ikäisiä ja eri sukupuolisia skeittaajia. Ja sit mun mielestä ilmapiiri on niinku siinä mielessä parempi ehkä kuin koskaan. Et ei oo semmoista ihme niinku kyyläilyä tai kyttäilyä. Et, et ihan sama onks joku stadista tai pöndelt, niin yritetään pitää niinku ns hype hyvän. Mun mielestä niinku skeittaamisessa 2019 parasta on ehkä se, että Musta tuntuu, että skeittaus on tosi monimuotoista tällä hetkellä, että et näkee ihan kaiken näköisiä skeittareita. Tällä hetkellä mun mielestä suomiskeittauksella menee hyvin ja koko ajan vaan paremmin, että parkkeja tulee lisää myös pienempiin kaupunkeihin. Ja huomaa, että niinku, varsinkin tyttöskeittäjiä on tullut vuosien aikana tosi paljon lisää. Mun mielestä se on vaan hyvä juttu sille, että tytötkin on löytänyt lajiin, koska onhan skeittaus aika erilainen laji verrattuna muihin lajeihin. Mä koen ainakin, että paljon vapaampaa ja sille. No on se tosi hienoa mun mielestä, että kaiken ikäiset ja kaiken sukupuoliset voi skeittää, koska skeittaus itsessään lisää jotenkin sille yhteisöllisyyttä. Ja kaikki iästä huolimatta on tosi sama henkisiä kuin on skeittajia. Vapaat harrastusmahdollisuudet. Aika niin kuin itsekin ollut jossain ulkomailla pyöriä, niin siellä on semmoista viikonloppu pitää lähteä metskaan jotain spotteja ja tota, yöllä lähteä kuvaa, kun ei ole mitään asiaa melkään niin luonnospoteille. Täällä Suomessa ei aina ymmärretä sitä, että kuinka helppo näille spoteille on mennä. Kuinka täällä kaupungissa pystyy skeitin liikkuu paikasta toiseen ilman, että sua häädetään. Espanjassa esimerkiksi kyttää osattanut aseella. Yhdellä spotilla kun oltiin, kaikki lähti haneen ja sitten lautoin vietyjä niin sakkoon, mutta Suomessa ei ole ollut mitään ongelmia koska Paikkoja ainakin löytyy, niitä on nyt ruvennut tulee muutaman viime vuoden aikaa kyllä ihan kun siellä niin sateelta tai silleen, noit betoniparkkeet, onks meillä nyt Suomessa kolme firmaa vai neljäkin jopa, jotka niinku bygaa noit parkkeja betonista. Suomessa keittiskene on Mennyt aika paljon, ehkä sanoisin, tota, niin kaariskeneuksen suuntaan, kun on tullut noit, niin pirusti hyviä parkkeja. On niin paljon nuoria, pikkusia skedejä justiin. Varmaan johtuu just siitä, että on parkkeja kaikille saatavilla, joka asuun alueen löytyy se oma parkki silleen, mihin sitten löytää. Että vähän eri silloin, 20 vuotta sitten. Silloin kun itse aloittelin skedejä, niin ei kyllä jotain tosi hötysiä, jotain vaneriparkkeja oli. Nyt on vähän, vähän eri, eri tota, meininki. Enemmän kuin ennen, niin myös skeittausta varten rakennetut paikat, eli skeittiparkit on tärkeitä. Ja tavallaan kaikkein tärkeintä on Suomessa se, että on skeittihalleja, koska talvi on niin pitkä. Ja nyt musta tuntuu, että tänä vuonna on aloittanut tosi moni uusi nuori silleen, ja lautojen myynnit on ollut nyt niin kuin ennätyskorkealla tänä keväänä. No, 
tapahtunut ilmiöitä ja tapahtumia, jotka on lämmittänyt ainakin omaa mieltä. Suomessa ainakin omat lempparitapahtumat on Tampereen järjestettävää Manserama. Ne on ollut aina hauskoja. Mä tykkään skeittää itse tosi paljon kaaria, niin niin se on aina hyvä meininki. No suomalaisessa keittauksessa ainakin tapahtumista tulee mieleen toi Hellride. Et se on samanlaista tosi hieno tapahtuma. Et sinnekin kokoontuu tosi paljon ihmisiä. Just niin kun taas ikä ja sukupuoli ja ettei ole väliä, niin kaikki on siellä ja kaikki tulee sinne pitää hauskaa. Siellä on nyt, että mennään niinku obstaakkeleille, sitten niinku pro skeittaa ja skeittaa niitä. Sitten yleisö pääsee sinne kattoo. Eihän Hellraidin kaltaista tapahtumaa ihan silleen joka päivä näkkaa sukuvassa. On se aika hienoa, että ihmiset menee skeittaa niinku periaatteessa ihan mitä vaan obstaakkeliin. Ja sit, siitä saadaan kunnon show aikaiseksi. Vähän jesari, ehkä vähän kenkiinkin, että jo nauhat heti palaa poikki Ekoasranissa. Vans, spore more, me, please. Kun valmis kisoihin pikkuhiljaa. <laughs> no, kyllähän niitä lupaavia nuoria tulee koko ajan jatkuvasti. On niin huono nimi muiste, että ei kaikki niitä. Niitä jotenkin, aina kun menee parkille Chigaan, niin siellä on tyyli joku uusi kidi, joka on että wow, mistä se täällä tulee. Puitteet on kohilla. Varmaan senkin takia vie saa tosi paljon. Mä luulen, että nuoret skeittajat kehittyy sen takia niin nopeasti. On niin paljon, joka päivä tulee jotain uusia pätkiä netistä voi chigaa. Okei, okay, tolleen munkin pitää skeittää, katsotaan tätä Jenkki, Jenkki Pro Partteet. Toihan on ihan normaali, että noin skeitetään. Kai siis se taso lähtee siitä niin paljon korkeammalle senkin takia. Pakko nostaa ainakin ihan alkuun esille toi Eetu Torpainen, nuori jääpä ja tosi hyvä skede, lahjakas kaveri. Hyvä tulevaisuus ihan varmasti edelleen. No mun mielestä tällä hetkellä lupaavimpia skeittaajia on, no en mä tiedä onko jakoja ne enää lupaava. <laughs> Se on jo aika niin kuin, iso juttu. Mut Eetu Toropaisesta varmaan tulee aika kova. No siis Suomessa mun mielestä ainakin tosi kovia naiskeittaajia tällä hetkellä. No Heini nyt tuolla on jo ollut edustamassa paljon. Ja sitten Elli ja Kukka. Ne on skeittänyt molemmat aika vähän aikaa, mutta on ihan sikakkovia skeittaajia. Olisi siistiä kans, että et näkis vaikka, että miten joku lisi skeittaa esimerkiksi jotain suvilahteet. Sit, mun tuntuu, että aina siitä saa vähän semmoista inspiraatiota, kun näkee, että joku skeittaa niinku jotain asiaa ihan eri tavalla kuin mitä olisi itse ajatellut. Et sit näkee, että joku muu silleen tekee jotain, niin sit se ehkä laajentaa sitä, sitä omaa näkökulmaa skeittaukseen. No nyt tietysti, kun meillä on tämä meidän tähti Lisi Armanto, niin hän totta kai. Ja sitten Jaakko Ojanen on kans tosi kova, että sitä on katsonut kans aina ylöspäin. Mä vähän kiusallista vastata tämmöseen. No, varmaan Jaakko Ojanen. Se on, mä oon niin sairaan lahjakas ja osaa skeitata semmosia asioita, mitä ei välttämättä kuvittelis kenenkään muun osaavan skeitata. Tällä hetkellä Ojanen on yksi niin kuin mun lempiskeittareita sen suhteen, että miten se niin kuin pystyy kehitellä koko ajan uutta ja, ja sitten kuitenkin se, että se näyttää, näyttää kivalta. Ja mä tykkään itse tommosista, niin kun, että sä pystyt luomaan tommosia variaatioita ja niiden ei tarvi niin kun, olla maailman sairaampia siis siinä mielessä, että sun ei tarvi tippua tuolta katolta alas tai tulla 20 porrasta sitä sen reilin päällä. Vaan niin kun, se on enemmän semmoista niin kun, kikkailua ja, ja se tulee siitä niin kun, hauskanpidosta ja semmoisesta niin kun, vaan, että mitä kaikkea on mahdollista tehdä. Seuraavassa Chasing the Spot-jaksossa puhutaan spoteista. Eli selvitetään, missä skeittaaminen tapahtuu.
Kisareissa suuntautuu Sao Paulo.